എല്ലാവർക്കും ജിസ്ലാൻ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിവരം ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ തുടർന്നും ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ ഒരു വി ഇൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വാച്ചൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ടൈമിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പം വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് താഴെയുള്ള സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ള മാത്സ് പോർഷൻ തെറ്റാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആലോചിച്ച് ഇത്ര എഴുതാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള കേസസിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാത്സിന് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന അറിയുന്ന ജി കെ പോലും ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ചിന്തയൊക്കെ മാത്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ടൈം മുഴുവൻ മാത്സ് കാരണെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജി കെയിലും അറിയാവുന്ന ജി കെയിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ കുറേ തെറ്റുകൾ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മാത്സ് കൂടാതെ നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടുന്ന ജി കെയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്യൂസ് പോലെയുള്ള സെക്ഷൻസ് കിട്ടും അത് നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് നേരായ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈലാണ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണോ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം ഞാനിപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയനിന് എ എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ സ്ക്വയർ അതേപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് ബി ഇൻറ്റു ബി അതായത് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നടുവിലുള്ള ടേം എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വരും നടുവിലത്തെ ടേം അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാതെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാവൂ ഇപ്പം പറയാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് 
അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പഴയ പതിനാറ് തന്നെ മുമ്പത്തെ വിഷ മിശ്രഭിന്നത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനാറാണ് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റായിട്ടുള്ള വിഷമഭിന്നം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ഒരു വിഷമഭിന്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും വിഷമഭിന്നവും ഇല്ല മിശ്രഭിന്നം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിനെ മിശ്രഭിന്നത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഏത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷമഭിന്നം തരുന്നതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡീസ് അതായത് വൺ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കാൻ അത്രയും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിശ്രമിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ നാല് അല്ല നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ നാല് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത സമയം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുന്നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്തിരി ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോജിക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷേ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് സീറോസും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ട് സീറോസും പോയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷനായി മാറും അതായത് ഈ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൻ്റെ ഗുണിതാണ് നൂറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശതമാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ ഗുണിതത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് കത്താനും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തുവെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിന് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിട്ടണം തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എട്ടിന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണോ ആൻസർ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് എലിമിനേഷൻ വഴിയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ചോയ്സിലുള്ള തെറ്റായ ഓപ്ഷൻസിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവസാനം അവശേഷിക്കുന്നതാണ് ആൻസർ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം അത് കുറേ സമയം കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതും ആൻസർ അല്ലാതിരിക്കലാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാക്കാം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്